Доброго денечка всем. Опять хочется с вами поболтать, пообсуждать, потому что интересует ваше мнение. А то мало ли чего я тут сама себе напридумывала блондинка. Поэтому у нас снова какие-то такие непростые получаются разговоры. И они приходят сами по себе, не придумывая специально тему, где-то какая-то фраза, которая обратила на себя внимание, что-то произошло. И оно чем-то цепляет, и хочется поговорить об этом. Вот и сейчас была фраза, которая меня зацепила, и я подумала, ведь на самом деле что-то что в этом есть. Наверное, так, так оно и есть. Фраза была такая, что мышление превратилось в тягость. И что нас стимулирует быть ограниченными. Как это проявляется? Ну, если взять даже какие-то издания, там, скажем, может быть, э -э, с какой-то летней давности, когда даже открываешь газету, там статьи такие обширные, такие серьезные, ты читаешь, надо подумать, то сейчас больше на газетных и на журнальных страницах больше фотографий, каких-то коротких подписей, э -э, то есть нас заставляют съедать эти картинки, мы их укладываем в голове, мы даже иногда не совсем задумываемся над тем, что же там под этими картинками написано. Достаточно этого изображения, оно уже играет свою роль. Мы предпочитаем смотреть сериалы, а не читать книги, сериалы, фильмы, и многие из нас знакомы по известным произведениям классики только таким образом, кто читал «Войну и мир», а фильм, наверное, смотрели многие, или ту же Анну Каренину, или, ну, в общем, можно взять любое экранизированное, любое экранизированное произведение и выяснить, что вы его только смотрели, а не читали, хотя и то, и другое, конечно, имеет Право на существование. Фильмы тоже и сериалы бывают просто прекраснейшие. Мне самой нравится. Я со своим мышлением я тоже больше склонна смотреть, чем читать и размышлять. Но э, я люблю читать. И я не понимаю, как, например, сейчас в школах э, и на многих экзаменах тебе предлагают готовые ответы. Э, вопрос 4-3 ответа. И тебе нужно только выбрать. А это не дает тебе возможности подумать, и самому что-то рассказать на эту тему. То есть нас лишили воображения, и нам ограничивает мышление. Ну, наверное, оно не считается нужным на самом деле. Кто-то, кто занимается саморазвитием, тот продолжает читать и умные, и философские книги, и смотреть подобные передачи. А когда, скажите, вы смотрели какую-нибудь умную философскую передачу, в лучшем случае мы смотрим различные шоу, где кипят страсти, это нас каким-то образом цепляет, может быть, именно тем, что мы думаем хорошо, что в нашей жизни таких страстей нету и ужа ужасников, потому что все различные Малаховы там передачи и прочее, они, ну, если ориентироваться на них, то тогда вокруг нас просто происходит какой-то хаос, конец света практически, если опираться на передачи такого рода. И хочется понять, это специально чей-то злой умысел, чтобы мы стали таким управляемым стадом, такими людьми, которых легко настроить на что угодно, показав пару картинок, либо все-таки это такая общая мировая тенденция к тому, что мы понемножку, человечество тупеет. Я даже если взять любую книгу, написанную сто лет назад, 150 лет назад, насколько более сложный язык, насколько более э, сложно понять мысль, потому что э, она объемная, она преподносится. Почитайте Мар Марселя просто любое произведение, там одно предложение, оно на полстраницы, оно настолько сложное, емкое, туда вложена буквально целая маленькая жизнь мозга этого автора. И иногда нам с нашим мозгом сложно понять, так же как не все, далеко не все любят и слушают классическую музыку, нам проще какие-то легкие мелодии, которые ложатся так гармонично, созвучно с, с нашим мировосприятием, и мы действительно становимся 
более какими-то ограниченными. Я не знаю, но, может быть, я не права, может быть, вы скажете, что все не так плохо. Если посмотреть, какие мы передачи смотрим на Ютубе чаще всего, то это, скорее всего, будут какие-то развлекательные, легкие видео, подборки из каких-то фактов, типа 10 там, способов стать самой красивой, или э, 10 привычек, от которых надо избавиться, или 30 самых э, посещаемых мест где-нибудь в мире, или там... Это ужасно популярные, кстати говоря, судя по просмотрам видео. И они нас просто что-то нам показывают, они не заставляют нас думать ни о чем. Они просто закладывают в наш мозг кучу всякой ненужной лишней информации. Тут по неволе вспомню Шерлока Холмса, который многие вещи отказывался знать, потому что они были ему не нужны, мозг его уже был чем-то занят. Точно так же нас, у нас, если мы забьем свой мозг такими картинками, может быть и красивыми, но там не останется места уже ни для чего другого. Не знаю, может быть я не права, может быть действительно все сейчас иначе. И некогда читать эти книги серьезные, различные. И хочется просто э, тяжело поработав отдохнуть, ни о чем не думать. Правильно ли это? Или это просто такие реалии времени нашего? Или кто-то все-таки кто думает серьезно об этих вещах, не чувствует себя счастливым, потому что во многие знания, многие печали, может быть, лучше не знать, лучше не думать, просто жить, радоваться каким-то простым вещам. Не знаю. Подскажите, вот я сама запуталась, видите, я блондинка, до меня не доходит это все. Не могу понять, действительно ли мы становимся людьми с более ограниченным мышлением, и это даже как-то в нас стимулирует, и это нам не нужно, либо все-таки это зависит от человека, какой он. Давайте поговорим на эту тему. Буду ждать ваших комментариев.